আচ্ছা ওয়েলকাম পার্ট ফোরে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে এটা আশা করতেছি এই স্লাইডটা এই এই ভিডিওটা দিয়ে আমরা চ্যাপ্টার ওয়ান শেষ করব এরপর আমি চ্যাপ্টার ওয়ানের উপর আরেকটা ভিডিও বানাবো যেটা হচ্ছে আমার কুইজের কোয়েশ্চেনটা কুইজের কোয়েশ্চেনটা আমরা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ওকে আচ্ছা তো এই স্লাইডটার আগ পর্যন্ত আমরা দেখছিলাম আমরা যে আমাদের যে সিমসের যে ব্যাপারগুলো ছিল সিমসের সরি সিমস বলতে সিপিও টাইমের যেই হিসাব নিকাশগুলো ছিল ওই হিসাব নিকাশগুলো আমরা সব করছি ওই হিসাব নিকাশগুলো আমাদের করা হয়েছে আমরা এই ফর্মুলাটা দেখছি এই ফর্মুলাটা দিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম কাজ করে ফেলার চেষ্টা করব। তো এখন এটার পরে আমরা একটা পাওয়ার নিয়ে একটা ফর্মুলা দেখছিলাম এটা ক্লাসেও দেখাইছি যে এটা কি বলা আছে লোড ইন্টু ভোল্টেজ স্কোয়ার ইন্টু ফ্রিকুয়েন্সি এই ফর্মুলাটা মনে রাখার চেষ্টা করবো এখানে একটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলটাকে বলছে যে আমাদের দুইটা সিপিও আছে একটা ওল্ড সিপিও একটা নিউ সিপিও ওল্ড সিপিউটার লোডের এইটি ফাইভ পারসেন্ট আমার নতুন সিপিউটার ক্যাপাসিটিভ লোড দেওয়া আছে আর আমার ভোল্টেজ রিডাকশন এবং ফ্রিকুয়েন্সি রিডাকশন ফিফটিন পারসেন্ট করে কমতেছে মানে অ্যাকচুয়ালি সবগুলো সব কিছু অ্যাকচুয়ালি এইটি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ওইটাই আমি জাস্ট ভি ওল্ডের সব কিছুরই এইটি ফাইভ পারসেন্ট আমি ক্যালকুলেট করছি দেন যে ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলাটা ইউজ করছি ফর্মুলাটা কি ছিল লোড ইন্টু ভোল্টেজ স্কোয়ার ইন্টু ফ্রিকুয়েন্সি এই এইটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে এইটা দিয়ে যদি আমাদের পাওয়ারের কোনো ম্যাথ আসে যদি আসার কথা না বাট এইগুলো মানে খুব শর্ট কোয়েশ্চেন বাট যদি আসে আর কি এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করে পাওয়ার ক্যালকুলেট করতে পারবো যে আমাদের নতুন যেই পিসিটা ডিজাইন করা হয়েছে সেটা অ্যাকচুয়ালি আগের পিসি থেকে কতটুকু রিডিউসড পাওয়ারে কাজ করতেছে এটা ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে আমরা আরেকটা গ্রাফ দেখতেছি তো এই গ্রাফটার দিকে নোটিস করলে আমরা একটা জিনিস দেখতে পারবো যে আমাদের শুরুর দিকে একটু স্টিপ কার্ভটা একটু স্টিপ হইলেও আস্তে আস্তে আমাদের কার্ভটা একটু লেভেলে একটা সিঙ্গেল লেভেলে চলে আসতেছে কেন আসতেছে কারণ এটা বেসিক্যালি ইউনি প্রসেসরের পারফরমেন্স দেখাচ্ছে ইউনি প্রসেসর মানে কি পুরো চিপে জাস্ট একটা সিঙ্গেল প্রসেসর থাকবে তাহলে একটা সিঙ্গেল প্রসেসর থাকলে আমার যতগুলো ইনস্ট্রাকশন থাকবে সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো এই একটা সিঙ্গেল প্রসেসরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে একটা সিঙ্গেল প্রসেসরের মধ্যে দিয়েও যাইতে থাকবে তো একটা সিঙ্গেল প্রসেসর যদি থাকে আমি তাহলে ওয়ান ইনস্ট্রাকশন এট আ টাইমই করতে পারবো এর বেশি কখনোই করতে পারবো না রাইট একটা ইনস্ট্রাকশন শেষ যখন হবে তারপরে আমি পরবর্তী ইনস্ট্রাকশনে যাইতে পারবো বাট আমার আমি যেটা ক্লাসে ডিসকাস করছিলাম আমরা আমি দুই টাইপের ইনস্ট্রাকশন আমরা ডিসকাস করছিলাম একটা ছিল কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ছিল ডিপেন্ডেন্ট সো ডিপেন্ডেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে ডিপেন্ডেন্ট ইনস্ট্রাকশন গুলো কি যেগুলো হচ্ছে অন্য কোনো একটা থেকে একটা ভ্যালু কালেক্ট করবে সেই ভ্যালুটা নিয়ে সে কিছু একটা কাজ করবে কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট গুলো তো কারো উপর ডিপেন্ড করে না তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গুলোকে আমি চাইলে যে কোনো অর্ডারে কাজ করে ফেলতে পারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট গুলোর তাহলে একটা প্রসেসর যদি থাকে একটা প্রসেসর তো আমার আর এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোক ডিপেন্ডেন্ট হোক কিছুই লাভ নাই এক সিরিয়ালে সব ফলো করতে থাকবে রাইট সো এই জন্য আমার পারফরমেন্সটা দেখা যাচ্ছে এখন আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে আসতেছে তাহলে আমরা কি করি আমরা ইন্ট্রোডিউস করি মাল্টি প্রসেসরের মাল্টি কোর মাইক্রো প্রসেসর একটা মাইক্রো প্রসেসরের ভিতরে একটা চিপের ভিতরে একটা সিঙ্গেল চিপের ভিতরে মাল্টিপল কোর্স থাকবে প্রত্যেকটা কোর আলাদা আলাদা ভাবে একটা এক একটা প্রসেসরের মতো কাজ করবে এইটা ইন্ট্রোডিউস করার এক নাম্বার মেইন রিজন হচ্ছে আমাদের প্যারালাল প্রোগ্রামিংকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারবো প্যারালাল প্রোগ্রামিং কি আমি যে কিছুক্ষণ আগে বললাম যেগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনস্ট্রাকশনগুলো ছিল সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো সাপোজ চারটা ইনস্ট্রাকশন চারটা কোর আছে চারটা করে একসাথে সাইমালটেনিয়াসলি চলতে পারবে এটাই হচ্ছে আমার ইনস্ট্রাকশন লেভেল প্যারালালিজম ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা যদি যাই যে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট আরেকটা প্যারামিটার আছে আমাদের যেটা হচ্ছে আমাদের স্পেক বেঞ্চমার্ক এটা আমরা ক্লাসে ম্যাক্স মাল্টিপল টাইমস ডিসকাস করছি সিপিউ স্পেক বেঞ্চমার্ক তো বেঞ্চমার্ক কি ছিল বেঞ্চমার্ক হচ্ছে আমাদের পারফরমেন্সকে ইভালুয়েট করার জন্য একটা প্যারামিটার সেট করে দেওয়া হয় যে এটা হচ্ছে আমার ওর্স কে সিনারিও এটা থেকে পারফরমেন্স কত বেটার ওর কত খারাপ হচ্ছে এটা আমি বের করি বেঞ্চমার্ক দিয়ে তা আমার এখানে একটা বেঞ্চমার্কের এক্সাম্পল দেওয়া আমার এই সিপিউর গুলার ক্ষেত্রে এই চিপ গুলার ক্ষেত্রে যে কোম্পানিটা বেঞ্চমার্কটা করে এটা হচ্ছে এটা স্ট্যান্ডার্ড পারফরমেন্স ইভালুয়েশন কর ওরা হচ্ছে আমাকে এই বেঞ্চমার্কটা করে দেয় এবং এই বেঞ্চমার্কটাকে আমি স্পেক রেশিও বা স্পেক বেঞ্চমার্ক স্পেক সিপিউ বেঞ্চমার্কও বলতে পারি তো স্পেক রেশিওটা কিভাবে ক্যালকুলেট করে এটার জন্য আমরা ম্যাথটা থেকে দেখি তো এখানে আমাদেরকে একটা ম্যাথ দেওয়া আছে এই ম্যাথে আমার বিভিন্ন ধরনের য
বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামগুলো আছে যেমন হচ্ছে এটা একটা চেস এর জন্য একটা প্রোগ্রাম চালাচ্ছি আমি এটা একটা গো একটা গেমের জন্য প্রোগ্রাম চালাচ্ছি সুডো কোরের জন্য একটা প্রোগ্রাম চালাচ্ছি প্রত্যেকটার রেফারেন্স টাইম দেওয়া থাকবে এবং আমাদের যে চিপটা আমাদের এখানে যে ইন্টেল জিওন এই চিপটা এই চিপটা এক্সাক্টলি কত সময় নেয় ওইটা এক্সিকিউশন টাইমটা দেওয়া থাকবে তাহলে আমরা কি করব যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের জন্য ফর ইনস্টেন্স ফার্স্ট আলফাবিটা ট্রি ফর চেস তাহলে এটা লিখি এ বি চেস তো এবি চেস এর জন্য কি হবে এবিচএস এর জন্য কি হবে রেফারেন্স টাইম ডিভাইডেড বাই এক্সিকিউশন টাইম তাহলে আমার যে রেফ টাইম সব প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সব প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে রেফারেন্স ডিভাইডেড বাই এক্সিকিউশন টাইম যদি করেন তাহলে এটার জন্য আসবে 1432 ডিভাইডেড বাই 698 2.05 যেটা এই যে এখানে দাও আছে ঠিক আছে তো এটা গেল জাস্ট একটা সিঙ্গেল প্রোগ্রামের জন্য তো আপনাদেরকে যদি বলে যে জাস্ট একটা সিঙ্গেল প্রোগ্রামের জন্য বেঞ্চমার্ক বের করতে এইভাবে আপনি একটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল জাস্ট রেফারেন্স ডিভাইডেড বাই এক্সিকিউশন টাইম বের করবেন কিন্তু এটা কখনো বলবে না বলবে কি আমার যে চিপটা আছে সেই চিপটার ইন্টায়ারিটিটার স্পেক রেশিওটা বের করতে ওইটা বের করার জন্য আমাদের যেটা লাগবে ওটার জন্য আমাদের জিওমেট্রিক মিনটা বের করা লাগবে জিওমেট্রিক মিনটা কি জিওমেট্রিক মিনটা কিছুই না এখানে যেমন আমি তিনটা প্রোগ্রাম দেখাইছি তাহলে এই তিনটা প্রোগ্রামের প্রত্যেকটার জন্য রেফারেন্স টাইম ডিভাইডেড বাই এক্সিকিউশন টাইম বের করব তাহলে এইটার জন্য একটা বের হবে এটার জন্য একটা বের হবে এটার জন্য একটা বের হবে তিনটাকে জাস্ট গুণ করে দিব এটা হচ্ছে सपोज a1 into a2 into a3 এরপর আমার যে কয়টা নাম্বার আছে যে কয়টা ই দিয়ে ই করতেছি ওইটা তত তত পাওয়ারের রুট করব ঠিক আছে তত পাওয়ারের রুট করলে এটা হচ্ছে আমার জিওমেট্রিক মিনটা তো আমাদের মোস্ট অফ দ্য কেস আছে एग्जांपल থাকে জাস্ট দুইটার জন্য সো सपोज আমাদের চেস এর एग्जांपलটা নিলাম আর হচ্ছে সুডো কোর एग्जांपलটা নিলাম এই দুইটা যদি নেই তাহলে হচ্ছে জাস্ট 2 2 তো লেখা লাগে না এটা তো জাস্ট রুটটাই ও 2ই বুঝায় তাহলে এই দুইটারই যে রেফারেন্স টাইমটা আছে ডিভাইডেড বাই এক্সিকিউশন ডিফারেন্স টাইম ডিভাইডেড বাই এক্সিকিউশন টাইম নিলাম তারপরে পরেরটারও রেফারেন্স টাইম এক্সিকিউশন টাইমটা নিলাম এটার যে ভ্যালুটা হবে এই ভ্যালুটাকেই কিন্তু স্পেক বেঞ্চমার্ক বলা হয় সো আপনারা যদি স্পেক বেঞ্চমার্ক জাস্ট একটা সিঙ্গেল এভাবে বের করে আসেন জিওমেট্রিক মিনটা বের না করেন আমি কুইজে যেমন করছি মিডেও সেম অবস্থাই হবে হাফ মার্ক পাবেন কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এই এটা কিন্তু আমার বেঞ্চমার্কের মেইন ফর্মুলাটা কিন্তু এটা জিওমেট্রিক মিনটে আমার বেঞ্চমার্কের মেইন ফর্মুলাটা দেন এখানে একটা পাওয়ারের ইয়ে আছে এই কোয়েশনটা দিয়ে বোঝাচ্ছে পার ওয়াটে পার ওয়াটে প্রত্যেক ওয়াটে অ্যাকচুয়ালি পারফরমেন্সের কেমন একটা উন্নতি হচ্ছে নাকি পারফরমেন্স খারাপ হচ্ছে তো এইটার জন্য আপনাদের এইটার এরকম যদি কোনো কোয়েশ্চেন আছে আপনাদের জন্য এইটা এরকম একটা ফুল টেবিল দেওয়া থাকবে আপনারা কিছুই করবেন না আপনারা সিম্পলি ওয়ার্ডগুলো অ্যাড করবেন সবগুলো ওয়ার্ড অ্যাড করবেন সবগুলো পারফরমেন্স অ্যাড করবেন দুইটা সাম করে জাস্ট সাম করে ডিভাইড করে দিবেন তার মানে এটা ডিভাইড করে দিলে কি বোঝাচ্ছে বেসিক্যালি টু ওয়ান সিক্স ফাইভ ওয়ার্ড যখন প্রোভাইড করছে তখন এত পরিমাণ কাজ হয়েছে টু সিক্স এইট ওয়ান ফাইভ ফাইভ ফোর 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 এত পরিমাণ কাজ হয়েছে যখন এত এত ওয়াট প্রোভাইড করছে তাহলে এক ওয়াটে কত হবে এটাকে টু ওয়ান সিক্স ওয়ান ফাইভ তাহলে পার ওয়াটে বেসিক্যালি আমি বের করতেছি পার ওয়াটে আমার পারফরমেন্সটা কি কি হচ্ছে ঠিক আছে ওকে তো এরপর আমরা আসি একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টে আমডাল স্ল তো আমডাল স্ল বোঝানোর জন্য আমরা এই এক্সাম্পলটাকে ক্লাসে দেখছি আর এখনও এই এক্সাম্পলটাকেই আমরা দেখব আমডাল স্ল এর জন্য যে আমাদের একটা কোড পুরো কোডটাকে পুরো কোডটা পারফর্ম হইতে হান্ড্রেড সেকেন্ডের মতো টাইম লাগে তো এই হান্ড্রেড সেকেন্ডের মধ্যে মাল্টিপ্লিকেশন পারফর্ম করতে মাল্টিপ্লিকেশন পারফর্ম করতে ওর এইটি সেকেন্ডের মতো টাইম লাগে মাল্টিপ্লিকেশনের কথা বাদ দেন যে কোনো একটা আমি যেটা কোয়েশ্চেনে দিছি যে কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন বা যে কোনো একটা কাজ করতে অপারেশন পালন অপারেশন কমপ্লিট করতে ওর একটা ডেজিগনেটেড অ্যামাউন্ট অফ টাইম লাগে তো এখন আমি কি কি বলছে আমাকে এটা ফাইভ টাইমস ওভারঅল করতে হবে মানে আমাদের পারফরমেন্সটাকে পাঁচ গুণ বাড়াইতে হবে পারফরমেন্সকে পাঁচ গুণ বাড়ানোর মানে কি এক্সিকিউশন টাইমকে পাঁচ ভাগ করতে হবে তাহলে আমার টোটাল ইন এই টোটাল এক্সিকিউশন টাইম ছিল হান্ড্রেড সেকেন্ড টোটাল এক্সিকিউশন টাইমটাকে আমি পাঁচ ভাগ করব তার মানে টোয়েন্টি তার মানে অ্যাকচুয়ালি টোটালটাকে আমরা টোয়েন্টি সেকেন্ডে কনভার্ট করব আমরা চাচ্ছি পুরোটাকে টোটাল টোয়েন্টি সেকেন্ডে কনভার্ট করতে চাই এই টোয়েন্টি সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের টি ইম্প্রুভড ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা হচ্ছে কার কার পারফরমেন্সটাকে বাড়াবো আমরা বাড়াতে চাচ্ছি 
মাল্টিপ্লিকেশন যে অ্যাকশনটা করছে ওইটার পারফরমেন্সটাকে বাড়াতে চাচ্ছি তাইলে মাল্টিপ্লিকেশন করতে আমাদের টাইম লাগছে আশি সেকেন্ড এই আশি সেকেন্ডকেই আমরা যেভাবে হোক এফেক্টেড করব এই আশি সেকেন্ডকে এমনভাবে এফেক্ট করব এমনভাবে কনভার্ট করব যাতে ওইটা টোয়েন্টি সেকেন্ডে পুরো অপারেশনটা শেষ হয়ে যায় মাল্টিপ্লিকেশন তো হবেই তাছাড়া আরও যে এক্সট্রা অপারেশন আছে ওগুলোও শেষ হবে তাহলে টি এফেক্টেড মেইন এফেক্টটা পড়বে কার উপরে মেইন এফেক্টটা পড়বে মাল্টিপ্লিকেশনের উপরে এই জন্য টি এফেক্টেড হবে এইটি এখন হান্ড্রেডের মধ্যে যদি আমার এইটি চলে যায় থাকে হচ্ছে টোয়েন্টি বাকি এই টোয়েন্টির উপর আমি হাত দিতে পারবো না এটা থাকতেছে আমার টি আনএফেক্টেড ঠিক আছে এখন জাস্ট চিন্তা করেন আমার টি আনএফেক্টেডের সবগুলা কাজ করতে আমার টোয়েন্টি সেকেন্ড লাগে তার মানে তার মানে সোজা হিসাব যদি আমার এইটাকে মিলানো লাগে আমার এই জিনিসটাকে যে পুরো মাল্টিপ্লিকেশনে যে টাইমটা লাগতেছে এটা পুরোটাকে জিরো বানায় দেওয়া লাগবে তার মানে আমার মাল্টিপ্লিকেশনে কোনো টাইম নিবে না তাইলেই একমাত্র এটা পসিবল হয় এটা কি আদৌ বাস্তবে কি এটা পসিবল এই জন্য এটা ক্যান নট বি ডান এটা যে আপনারা জাস্ট দেখবেন যে ম্যাথের ইকুয়েশন দিয়ে এটা জিরো জিরো হয়ে যাচ্ছে দেন এই এন দিয়ে জিরো হচ্ছে এটা আপনাদের ম্যাথের ইকুয়েশন দিয়ে দেখা লাগবে না এটা আপনাদের কনসেপ্ট দিয়েও আপনারা বুঝতে পারেন যে আমার যেই মাল্টিপ্লিকেশনে আগে লাগতো আশি সেকেন্ড আশি সেকেন্ডকে আমি কমাবো কমাবো তো নাই উল্টা কি করছি আশি সেকেন্ডকে আমি নাই করেছি মানে মাল্টিপ্লিকেশনকে উড়াই দিছি মাল্টিপ্লিকেশনকে বাদ দিয়ে দিছি ঠিক আছে এটাকে ফাস্টার করা পসিবল না এই জন্য আমরা আমরা যেটা আরেকটা এক্সাম্পল দেখছিলাম যে যদি টু টাইমস ওভারঅলটা করতে চাই তা তখন কি হয় টু টাইমস ওভারঅলটা যদি করতে চাই তাহলে আমার যেটা যেটা করা লাগবে তাহলে আমার যদি টোটাল এক্সিকিউশন টাইম হান্ড্রেড সেকেন্ড হান্ড্রেড সেকেন্ডের জায়গায় যদি টু টাইমস করি তাহলে টি ইম্প্রুভড আসে ফিফটি সেকেন্ড তো ফিফটি সেকেন্ড হচ্ছে আমার টি ইম্প্রুভড তাহলে টোটাল ইফেক্টেড আশি থাকতেছে এন প্লাস টোয়েন্টি ঠিক আছে তাহলে এখন টোয়েন্টি এই খেতে গেলে থার্টি আসে তো এন ইকুয়াল টু এইটি ডিভাইডেড বাই থার্টি এখানে আমি একটা ইম্প্রুভমেন্ট ফ্যাক্টর বের করতে পারছি ঠিক আছে ওকে এটাই হচ্ছে আমার আমডালসের ফর্মুলাটা আমডালস এইভাবে আপনি ক্যালকুলেট করবেন যে আপনার কত ইম্প্রুভমেন্ট ফ্যাক্টর দেওয়া আছে আচ্ছা আমরা কিন্তু সবসময় ইম্প্রুভমেন্ট ফ্যাক্টরটাই বের করতেছি এমন অনেক টাইমে হইতে পারে যে আমাদের ইম্প্রুভমেন্ট ফ্যাক্টরটা দিয়ে দিছে তখন আমাদের টি ইম্প্রুভটা বের করতে হবে এই ফর্মুলাতে যা যা আছে এগুলোই কাজে লাগবে এগুলো এগুলোর ভ্যালু আপনি যেভাবে বের করতে পারবেন তাহলে যদি যেহেতু যেহেতু এনে চারটা ভ্যারিয়েবল আছে এই ফর্মুলাটা দেখবেন টোটাল চারটা ভ্যারিয়েবল আছে চারটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে কোনো তিনটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু দেওয়া থাকলে আপনি ফোর্থ ভ্যারিয়েবলটা অটোমেটিক বের করে ফেলতে পারবেন থাকে একটা দুইটা ইনস্ট্রাকশন ক্যালকু একটা দুইটা ইনস্ট্রাকশনকে ক্যালকুলেট করতে যাই তাইলে আমাদের অনেক অনেক ঝামেলা হয় অনেক হিউজ পরিমাণ ডেটা আসে আমরা এত পরিমাণ ডেটা নিয়ে কাজ করতে চাই না এই জন্য আমরা কি করি আমরা এখন কাউন্ট করি কয় মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশন যাচ্ছে ওইটার উপরে এখানে যে এখানে যদি দেখি আমরা এই যে এটা হচ্ছে আমার মিলিয়ন পার ইনস্ট্রাকশন ফর্মুলা একটা জিনিস নোটিস করবেন ক্লক রেট ডিভাইডেড বাই সিপিআই ক্লক রেট ডিভাইডেড বাই সিপিআই কি জিনিস আপনি যদি দেখেন যে আমার যে ইনস্ট্রাকশন নাম্বার অফ টোটাল নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন ছিল যেটা হচ্ছে আমার ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট ডিভাইডেড বাই এক্সিকিউশন টাইম মানে হচ্ছে টোটাল যদি একশোটা ইনস্ট্রাকশন থাকে আর এক্সিকিউশন টাইম যদি দশ সেকেন্ড নেয় এটা তার মানে কি তার মানে পার সেকেন্ডে দশটা করে ইনস্ট্রাকশন পাস হচ্ছে এখন যদি একশোটার জায়গায় একশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটা থাকে তার মানে একশো মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশন আছে সেম টাইম লাগতেছে তাহলে প্রত্যেক সেকেন্ডে কয় মিলিয়ন যাচ্ছে একশো মিলিয়নের জায়গায় প্রত্যেক সেকেন্ডে দশ মিলিয়ন করে চলে যাচ্ছে দশ মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হচ্ছে এটাই জাস্ট বের করছে এখানেও ফর্মুলা মুখস্থ করার কিছু নাই ঠিক আছে আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে যে এখানে টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটাকে নিচে কেন রাখা হয়েছে নিচে রাখার মেইন রিজন হচ্ছে আমি ক্যালকুলেট করতে চাই কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন এতক্ষণ ক্যালকুলেট করছিলাম এখন আর আমরা কয়েকটাতে থাকব না আমরা যাবো চলে যাব কয়েক মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশন ওকে সো এইটাই হচ্ছে মিলিয়নস পার ইনস্ট্রাকশন সরি মিলিয়নস অফ ইনস্ট্রাকশন পার সেকেন্ড ঠিক আছে আচ্ছা দেন হচ্ছে এইটুকুই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার ওয়ানের যে কোর টপিকগুলা এগুলাই এগুলার এগুলার বাদে আবারও বলতেছি সিপিউ টাইমের ম্যাথটা সবচেয়ে ক্রুশাল এই ম্যাথটা সলভ করার জন্য আমাদের ফর্মুলাগুলো যতটুকু মুখস্থ রাখা লাগবে তার চেয়ে বেশি আমাদের মনে রাখা লাগবে যে 
আমাদের অ্যাকচুয়াল ডেফিনিশনটা কি রেফার করতেছে অ্যাকচুয়াল ডেফিনিশনটা কি প্রেজেন্ট করতেছে এগুলো যদি মনে রাখি আমরা ইজিলি ম্যাথগুলো করতে পারবো এগুলোর বাইরে আমডালের ফর্মুলাটা আছে আমডালের ফর্মুলাটার ম্যাথ তো আসতে পারে দেন সিপিইউ বেঞ্চমার্ক আছে সিপিইউ বেঞ্চমার্কও ডেফিনেটলি আসার মতো একটা পার্ট দেন হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এই যে ইল্ডের ফর্মুলাগুলো ইল্ড অথবা কস ডাইয়ের যে ফর্মুলাগুলো এই ফর্মুলাগুলো যেহেতু নতুন অ্যাড করা হয়েছে এগুলোও আসার সমূহ সম্ভাবনা আছে এছাড়া ছোটোখাটো ডেফিনেশন এই চ্যাপ্টার থেকে আসতে পারে সো আমি নেক্সট ভিডিওতে আমাদের যে কুইজটা ছিল সেই কুইজের কোয়েশ্চেনটাকে সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব সো আপ আন টিল দ্যাট আশা করি এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছেন সো থ্যাংক ইউ সো মাছ